ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്ലു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതലിടുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഡൗൺലോഡ് ആക്കുക ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ന്യൂമാൻ മോർഗൺസ്റ്റൻ തിയറം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മോഡേൺ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആണ് ന്യൂമാൻ മോർഗൺസ്റ്റൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ന്യൂമാൻ മോർഗൺസ്റ്റൻ തിയറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മോഡേൺ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു അൺസേർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവരുടെ ചോയ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ റാഷണൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ന്യൂമാൻ മോർഗൺസ്റ്റൻ തിയറത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബെർണോളിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഹൈപ്പോത്തിസിൽ കാർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ന്യൂമാൻ ആൻഡ് മോർഗൺസ്റ്റൻ ഈ എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസൈനിങ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ടു ദ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എക്സ്ട്രാ മണി ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിങ് ഇൻ റിസ്കി ആൻഡ് അൺസേർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ന്യൂമാൻ ആൻഡ് മോർഗൺസ്റ്റൻ ഗേവ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കലി മെഷറിംഗ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം വിന്നിങ് പ്രൈസസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കമ്മിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ ന്യൂമറിക്കലി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ന്യൂമാൻ ആൻഡ് മോർഗൺസൺ ഈ എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത് ഒരു റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്തായാലും അവരുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അൺസേർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഗാംബ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺസ്യൂമർ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ആ ഔട്ട്കമ്മിന് ഒരു പ്രൊബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചോയ്സസിന് അവർക്കൊരു പ്രൊബബിലിറ്റി വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ എം തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് ദ ചോയ്സസ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അണ്ടർ റിസ്കി ആൻഡ് അൺസേർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ന്യൂമർക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി ഇൻകം ഒരു അൺസേർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ തിയറി പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് യൂട്ടിലിറ്റീസിനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസിനെ ന്യൂമർക്കലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസീൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എപ്പോഴും അവരുടെ മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എന്താ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജനറലി പ്രിഫർ ദ ലെസ് റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീക്ക് ടു മിനിമൈസ് റിസ്ക് ആർ കോൾഡ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കി പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ റിസ്ക് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു Some individuals prefer risk and other therefore called risk seekers or risk lovers. ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് റിസ്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ടും റിസ്ക് ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുക അവരെ റിസ്ക് സീക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സം അതർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് റിസ്ക് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ അവർക്ക് റിസ്ക്കുമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആണ് റിസ്ക്കുമായിട്ട് അപ്പം അവരെ റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിഭാ വിഭാഗമാണുള്ളത് റിസ്ക് അവേഴ്സ് റിസ്ക് ലവേഴ്സ് റിസ്ക് ന്യൂട്രൽ
മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മണി കൂടിയാലും ഓക്കെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആസ് ഹി ഹാസ് മോർ മണി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂമാൻ മോർഗൻസ്റ്റൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ടു പ്രിഡിക്ട് ചോയ്സ് അണ്ടർ റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചോയ്സ് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാംബ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് മേക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ എം ഇൻഡെക്സ് മെഷേഴ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ എം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് തന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി അതായിരിക്കും ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇഫ് ഹി പ്രിഫേഴ്സ് എ ടു ബി ആൻഡ് ബി ടു സി ദെൻ ഹി പ്രിഫേഴ്സ് എ ടു സി ഓൾസോ എ ടു ബി പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണ് ബി ടു സി പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ടു സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും പ്രിഫർ ചെയ്യും എന്നാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഫോർ ദ അൺസെർട്ടൺ ഔട്ട്കംസ് ആർ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഈ പ്രൊബിലിറ്റി അൺസെർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഔട്ട്കംസിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലത് വൺ ഈ പി ഈക്വൾ ടു വൺ ആവാറുണ്ട് ഇനി എൻ എം യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജസിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അൺസെർട്ടൺ ഇവൻസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആദ്യം അൺസെർട്ടൺ ഇവൻസിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ദർ ആർ എൻ പോസിബിൾ പ്രൈസസ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൈറ്റ് വിൻ ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ലോട്ടറി ലെറ്റ് ദീസ് പ്രൈസസ് ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദീസ് ഹാവ് ബീൻ അറേഞ്ച് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് അസെൻഡിങ് ഡിസേറബിലിറ്റി സപ്പോസ് അവിടെ ഒരു എൻ പോസിബിൾ പ്രൈസസ് ആണ് ഉണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ പോസിബിൾ പ്രൈസസ് ആണ് ഈ പ്രൈസസിനെ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് എൻ വരെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതൊരു അസൈ അസെൻഡിങ് ഡിസേറബിലിറ്റി ഓർഡറിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് പ്രൈസും എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് പ്രൈസും ആണ് ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിനും അതിന് പ്രൊബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അത് യൂട്ടിലിറ്റി അതിന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് പ്രൊബിലിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് വണ്ണിന് സീറോയും യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എന്നിന് വണ്ണും കൊടുക്കുന്നു ഇനി ആസ്ക് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി സേ പൈ ഐ അറ്റ് വിച്ച് ഹി ഓർ ഷി വുഡ് ബി ഡിഫ് ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഐ വിത്ത് സെർട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് എ ഗാമ്പിൾ ഓഫറിംഗ് പ്രൈസസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ വിത്ത് പ്രൊബിലിറ്റി പി ഐ ആൻഡ് എക്സ് വൺ വിത്ത് പ്രൊബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് പി ഐ ഇൻഡിവിജ്വലിനോട് അവരുടെ പ്രൊബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊബിലിറ്റി പ്രൊബിലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈ ഐ അപ്പം ആൻഡ് എ ഗാമ്പിൾ ഓഫ് ഓഫറിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫറിംഗ് പ്രൈസസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വിത്ത് പ്രൊബിലിറ്റി പൈ ഐ ആൻഡ് എക്സ് വൺ വിത്ത് പ്രൊബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് പൈ ഐ ഈ ഓഫറിംഗ് പ്രൈസസിൽ എക്സ് എന്നിന് പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് പൈ ഐ കൊടുക്കുമ്പം എക്സ് വണ്ണിന് വൺ മൈനസ് പൈ ഐ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രൊബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദർ ഈസ് എ റീസണബിൾ
അതായത് എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സ് വൈയോടെ എത്രത്തോളം ഈക്വലി ഡിസേറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും ഈക്വലി ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡേഴ്സ് ഈക്വലി ഡിസേറബിൾ ടു എക്സ് ഐയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു പൈ എ ഇൻറ്റു യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പൈ എ ഇൻറ്റു യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇതിലെ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി അതിന് നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈ എ ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള പ്രൈസിന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി അതിന് വൺ മൈനസ് പൈ എ ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു പൈ എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പൈ എ ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു പൈ എ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്പർ ഈസ് ആർബിട്രറി എൻ എം ഇൻഡെക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ എൻ എം ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഒള്ളി തിയറട്ടിക്കൽ ഓർ കൺസെപ്ച്വൽ മെഷർ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റിയെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ച്വൽ മെഷർ ആണ് എൻ എം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബേസിസ് ഫോർ ഇൻഡെക്സിംഗ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ലെവൽസ് അണ്ടർ സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റിയെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അത് സെർട്ടൺ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മെഷർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ എം ഇൻഡെക്സ് ഇസ് എ മിയർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എ മിയർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് കൺസ്യൂമർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എൻ എം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണത് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റീസ് പ്രൊബബിലിറ്റീസും യൂട്ടിലിറ്റിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിൻഡ് ഈസ് ആർബിട്രറിലി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ യൂട്ടിൽസ് യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന അത് ഗെയിൻ ചെയ്തത് എഴുതുന്നത് യൂട്ടിൽസ് എന്നുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തത് ന്യൂമാൻ മോർഗൻസൺ തിയറമാണ് വീഡിയോ ഒരു തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണാം താങ്ക് യു